কোনটা আপনি আগে চুজ করবেন এই ধরনের দামি গিম্বলগুলো নাকি টোটালি ফ্রিতে যদি কিছু এরকম পেয়ে যান সেই জিনিসটা অবভিয়াসলি আমরা সবাই চুজ করব ফ্রি অপশনটাকে যদি ফ্রি অপশনে আপনার কাজ হয়ে যায় অর্থাৎ আপনি চাচ্ছেন ভিডিওকে স্টেবল করতে আপনার শেখি শেখি ভিডিও ফুটেজটাকে স্টেবল করতে চাচ্ছেন তো সেই জন্য আমরা সাধারণত গেমবল ইউজ করে থাকি কিন্তু আপনি আমি যদি একেবারে প্রফেশনাল লেভেলের কোনো ভিডিও তৈরি করতে না চাই সেই ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের আসলে এরকম একটা গেমবল দরকার হয় না কারণ এরকম একটা গেমবল কিনতে গেলে আপনার মোটামুটি বেশ ভালো পরিমাণে টাকাই খরচ করতে হবে আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে আপনি খুব সহজে আপনার যে কোনো শেখ ভিডিওকে সহজে স্টাবল করে নিতে পারেন তো সেই বিষয়টাই আজকের ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এছাড়াও আপনারা চাইলে নিজেরাই খুব সহজে এই ধরনের গেমবল বানিয়ে নিতে পারেন অর্থাৎ এই ধরনের মোটরাইজ গেমবল না তবে আপনারা চাইলে ম্যানুয়ালি হ্যান্ড গেমবল বানিয়ে নিতে পারেন সেই ধরনের ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া রয়েছে যদি আপনারা সেই ভিডিও দেখতে চান আই বাটনে ক্লিক করে সহজেই দেখে নিতে পারেন পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আপনাদের সাথে থাকছি স্যাম আর আপনারা দেখছেন স্যামজন যারা চ্যানেলটিতে নতুন রয়েছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন তো আমি এখন সরাসরি আমি আমার স্মার্টফোনটিতে চলে যাচ্ছি আমি এই গেমবেলটা দিয়েও একটা ভিডিও শ্যুট করেছি এবং একই জায়গার ভিডিও শ্যুট নিয়েছি আমি নর্মালি মোবাইল ফোনটা জাস্ট হাতে ধরে এবং এভাবে হেঁটে হেঁটে আমি ভিডিও করেছি এবং দুইটা ভিডিওর তফাৎ আপনারা নিশ্চয়ই দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে গেমবেলে কতটা ভালো আসে এবং গেমবেল ছাড়া উইদাউট স্টেবলাইজেশনে আসলে মোবাইল ফোনে কেমন আসে এবং আমার এই মোবাইল ফোনটাতে ইআইএস বা ওয়াইএস কোনোটাই নেই সুতরাং আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন সেই ফুটেজটা কতটা শেখি শেখি আমি আমার এই মোবাইল ফোনটা দিয়ে উইদাউট গেমবেলে যে শটটা নেওয়া হয়েছে সেই শটটাকে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে খুব সহজেই আপনি মোটামুটি একটা স্টেবল পর্যায়ে নিয়ে আসবেন এবং যেটা অবশ্যই ব্যবহার উপযোগী হয়ে যাবে এবং দুইটা ভিডিওকে পরবর্তী সময় যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে নিজেরাই বুঝতে পারবেন যে আসলে কতটা ভালো রেজাল্ট এটার থেকে পাওয়া যায় আপনারা যে কাজটা করবেন যে স্থানের ভিডিও শুট নিতে চাচ্ছেন বা যা ভিডিও করতে চাচ্ছেন সেটা যতটা স্টেবলভাবে পারেন আপনি হাতে ধরে ভিডিওটা করেন এবং ভিডিওটা করার পরে আপনার মোবাইল ফোন অবশ্যই সেটা সেভ হয়ে যাবে এরপরে আপনি যে কাজটা করবেন আপনি আপনার মোবাইল ফোনের ডাটা কানেকশান অন করবেন বা ওয়াইফাই যেটাই হোক অন করে নেবেন এরপরে আপনি যাবেন হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রত্যেকটা মোবাইল ফোনে দেখবেন গুগলের নিজস্ব একটা ফোল্ডার রয়েছে সেখানে গুগলের বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে গুগলের ওই ফোল্ডারটাতে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন সেখানে এর ধরনের ফটোস নামে একটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে অথবা যদি আপনার ফোন এটা না থাকে আপনি সরাসরি এটা ডাউনলোড করেও নিতে পারেন গুগল প্লে স্টোর থেকে এটা ডাউনলোড করে নিলেও চলবে তো আপনি আপনার ফটোসে গেলেন ফটোসে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন আপনি যে ভিডিও শ্যুটগুলো আসলে নিয়েছিলেন সেই ভিডিওগুলো এখানে রয়েছে তো যেমন ধরুন আমার এখানে অলরেডি যে প্লে হচ্ছে ভিডিওগুলো তো আমি এখান থেকে আমার এই ভিডিও ফুটেজটাকে আসলে আমি স্ট্যাবল করে দেখাতে চাচ্ছি আপনারা নর্মালি অবস্থাতে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওটা কিন্তু যথেষ্টই আসলে শেখি শেখি ভাব রয়েছে এবং যথেষ্টই আসলে নড়ে চড়ে যাচ্ছে তো এই ভিডিওটাকে আমরা এখন আসলে স্ট্যাবল করব তো এইখানে আপনি নিচের দিকে খেয়াল করবেন কি যে এইখানে এই যে কয়েকটা একটা সেটিংসের একটা অপশন দেখা যাচ্ছে জাস্ট এটাতে একটু ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনি এখানে দেখতে পাবেন প্রথমে রয়েছে স্ট্যাবলাইজ স্ট্যাবলাইজে আপনাকে ক্লিক করতে হবে আপনি এখানে স্ট্যাবলাইজে ক্লিক করেন এবং কিছু সময় নেবে ভিডিওটাকে আসলে প্রসেসিং করতে কিছু সময় ওয়েট করলে এটা প্রসেসিং হয়ে যাবে এবং আমাদের এখানে কাজ কিন্তু হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা ভিডিওটাকে আসলে প্লে করে দেখি এবারে দেখুন ভিডিওতে কোনো ধরনের শেখ নেই এবং ভিডিওটা টোটালি একটা গেমবল দিয়ে ভিডিও করলে আসলে যেমনটা হয় সেরকম একেবারে স্মুথ হয়ে গিয়েছে তো এইখানে আমি আর একটা বিষয় আপনাদেরকে শেয়ার করে নিচ্ছি সেই বিষয়টা হচ্ছে এই ভিডিওগুলো যখন আসলে এইভাবে স্ট্রাগল করা হয় তখন সাইডের কিছুটা ফ্রেম আসলে ক্রপ হয়ে যায় এই জন্য আপনারা যে কাজ করবেন যখন আপনি ভিডিও শ্যুটটা নেবেন তখন আপনার মেইন যে ফ্রেম মেইন ফ্রেমের চাইতে একটু বড় আকারে জায়গা নিয়ে মানে ভিডিওটা করবেন অর্থাৎ ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে আর একটু বেশি জায়গা জুড়ে আপনি ভিডিওটা নেওয়ার ট্রাই করবেন যেমন ধরুন একটু পিছন থেকে একটু দূর থেকে ভিডিও শ্যুটটা করলে অবশ্যই আপনি বেশি জায়গা পেয়ে যাবেন সেই ক্ষেত্রে হবে কি পরবর্তীতে আপনি যখন এই ভিডিওটাকে স্ট্যাবল করবেন তখন আপনার এই ভিডিওটা একটু ক্রপ হয়ে গেলেও আপনার মেইন সাবজেক্ট বা মেইন যে ফ্রেম সেটা কিন্তু নষ্ট হচ্ছে না তো যাই হোক এবারে আমরা এই ভিডিও ফুটেজটাকে সেভ দিচ্ছি তো এরপর আপনাকে এখানে কিছুই করতে হবে না জাস্ট সেভ কপি উপরে যে সেভ কপি লেখার দেখছেন এটাতে সেভ দিয়ে দিলেই চলবে এখন আমাদের এই ফুটেজটা কিন্তু আগের ফুটেজের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবো যে আসলে আমার মেইন ফুটেজ এবং এই ফুটেজ কতটা পার্থক্য রয়েছে এই স্টাবল ভিডিওটা এবং আমার পিছনে যে গেমবলটা দেখেছেন ওইটা দিয়ে যে ভিডিওটা আমি শুট করেছিলাম দুইটা ভিডিওকে আমি সাই